നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ഹോം ആൻഡ് ലൈഫിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കണ്ടാൽ നല്ല പെട പടയ്ക്കുന്ന മീൻ പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരു വർഷം അഴുകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാസവസ്തുവായ ഫോർമാലിനിൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എത്തുന്ന മീൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളതല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കും മായം കലർത്തുന്ന രാസവസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും അപകടകരിയാണ് ഫോർമാലിൻ മുപ്പത് ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഫോർമാലിൻ ലായനിയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു വർഷത്തോളം വരെ ഫോർമാലിൻ ലായനിയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർമാൽ ഡീഹൈഡ് ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് അമോണിയ ചേർത്ത മത്സ്യം നാല് ദിവസമാണ് കേടുകൂടാതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത മത്സ്യം പതിനെട്ട് ദിവസം വരെ കേടുകൂടാതിരിക്കും മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പുറമെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പെയിൻ നിർമ്മാണ മേഖലയിലും ഫോർമാലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മീൻ ചാറില്ലാതെ ചോറിറങ്ങാത്ത മലയാളിക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് ഇത്തരം മത്സ്യമാണ് എന്നതാണ് സത്യം മീനിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നതും ട്രോളിംഗ് നിരോധനവും കാരണം എത്ര പഴകിയ മീനും ഇത്തരത്തിൽ വിഷമുക്കി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മത്സ്യത്തിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ഫോർമാലിൻ സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ് അമോണിയ ഫോർമാലിൻ എന്നീ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഫോർമാലിൻ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിലെ അർബുദത്തിനും രക്താർബുദത്തിനും ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ഗുരുതരമായ അൾസറിനും കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈയിടെ ചെന്നൈയിലെ കാശിമേട് തുറമുഖത്ത് നടത്തിയ ഒരു പരിശോധനയിൽ മീൻ പിടിച്ച് ഗോഡൌണിൽ എത്തുന്നതുവരെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപ്പുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ മാരകമായ വിഷ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലോഡുകളിലായി എത്തിയ ആറായിരം കിലോ ചെമ്മീൻ തടഞ്ഞു വെച്ചത് വാർത്തയായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് തയ്യാറാക്കിയ സ്വിറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിലാണ് ഈ രാസസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് മത്സ്യത്തിൽ മായമായി ചേർക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് എമോണിയ സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ് എന്നിവ മീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസ് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു തീരാതിരിക്കാനാണ് എമോണിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീനിൽ ഈച്ച വരാതിരിക്കാനും പഴക്കം തോന്നാതിരിക്കാനും പൊടി രൂപത്തിലെത്തുന്ന ബെൻസോവേറ്റ് കലക്കി ഒഴിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ക്യാൻസർ മുതൽ ജനിതക വൈകല്യം വരെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതാണ് സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ് പാർക്കിൻസൻസ് രോഗം അകാല വാർത്തയ്ക്കും തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കാരണമാകും പ്രാദേശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത്തരം വിഷം ചേർത്ത മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗം കായലുകളിൽ നിന്നും പ്രദേശത്ത് കടലിൽ നിന്നും വരുന്ന മത്സ്യം നൽകുന്ന വിൽപ്പനക്കാരെ കണ്ടെത്തി വാങ്ങുകയാണ് മറ്റൊരു പരിഹാരം പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും പ്രായോഗികമല്ലെങ്കിൽ മീനിന്റെ കണ്ണു നോക്കി പഴക്കമറിയാവുന്നതാണ് കുഴിഞ്ഞ ഇളം നീല നിറമുള്ള തിളക്കമില്ലാത്ത കണ്ണുകളാണെങ്കിൽ മീൻ പഴകിയതാണ് ഫ്രഷ് മീനിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും അമോണിയ ഫോർമാലിൻ എന്നീ രാസവസ്തുക്കളുടെ മണമുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വാങ്ങാതിരിക്കുകയാകും നല്ലത് മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിര പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത് വിഷം ചേർന്ന മത്സ്യം എത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും ഇത് സർക്കാരിനാണ് ചെയ്യാനാകുക പൊതുജനങ്ങൾക്കും സ്വിഫ്റ്റ് പോലുള്ള പരിശോധന സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വിഷം ചേർന്ന മത്സ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക